Assalamu alaikum and this is my very first video on Dr. Humad Vitoriyar. Today's topic is chain of infection and we will discuss the coronavirus. Chain of infection, as the word indicates, it's actually a chain. There are some things that are related to the other and 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 the other. तो इस चेन को किस तरह से ब्रेक करना है उसके लिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि ये चेन किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। So when we talk about the chain of infection, it starts with an infectious agent. एक एजेंट है, एक पैथोजन है, एक डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है। इस केस में हम वायरस की बात करेंगे, कोरोना वायरस। वो होता है अपने रिजर्वोयर के अंदर, स so, an infectious agent is, we have talked about virus, and it is sitting in a reservoir. It is a reservoir where it is sitting in a reservoir, where the virus is sitting in a reservoir, and it is replicating its numbers. In this case, it is a virus that is replicating its numbers, which is already infected. The virus is talking about viruses, कि ये जो वायरसेस होते हैं, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, ठीक है? व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, यानी ये सिर्फ इंसान के अंदर या लिविंग सेल के अंदर ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, वरना ये डिवाइड नहीं हो सकते। तो इन द एनवायरन and there are different researches going on कि किस surface पे ये कितनी देर तक viable रह सकता है। सही है? So we talked about कि सबसे पहले एक pathogen है और pathogen कौन है? Virus है और वो virus कहाँ है? एक इंसान के अंदर है जिसको हम कहेंगे reservoir है वो। सही है? अब वो इस reservoir से exit करता है, बाहर निकलता है और वो बाहर निकलता है कैसे? Portal of exit के लिए जिस तरीके से वो उस इंसान के अंदर से बाहर निकल रहा है, वो कहलाता है पोर्टल ऑफ एक्सिट के लिए। इस केस में जो पोर्टल ऑफ एक्सिट है, वो है आपके ड्रॉपलेट्स, आपकी सिक्रीशंस, ठीक है? तो वो स्नीज के थ्रू, कफ के थ्रू, सिक्रीशंस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर से बाहर आता है। This is known as portal of exit. Now after the portal of exit, there is something called mode of transmission. यानी कि वो body से निकल तो गया, लेकिन वो किस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर transfer हो रहा है? This transfer is known as mode of transmission. इस case में एक infected individual के droplets के जरिए ये जो फैल रहा है, अब वो droplets आपकी body पे आपने directly लगा लिए कैसे? वो ड्रॉपलेट्स उस बंदे के हाथ पे थे और आपने उसके हैंड शेक किया तो वो हुआ डायरेक्ट कांटेक्ट सही है आपने उसके हाथ से अपने हाथ से उन ड्रॉपलेट्स को ले लिया दिस इस डायरेक्ट कांटेक्ट देर इस अनदर थिंग कॉल्ड इनडायरेक्ट कांटेक्ट अब जब उसने वो चीक मारी वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ट so, it will be transferred to your hand. In the beach, when there is a non-living thing involved, there is a table on the surface, there is a staircase, there is a bed sheet, 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 there is a inanimate object, non-living thing involved in the beach, you have touched it, that is called as indirect contact. So, these droplets are not just seen by handshake, but they are indirect contact. और दूसरी बात ये कि वो ड्रॉपलेट्स आपने डायरेक्टली इनहेल कर दिए जब उस बंदे ने स्नीज किया तो ये तो देर मेनी वेज कि वो जो ड्रॉपलेट्स अपने पोर्टल ऑफ एक्सिट से निकले थे वो किस तरह से ट्रांसमिट होंगे इंसान के अंदर तो ये देर आर रिसर्चेस व्हिच कॉल इट एस ड्रॉपलेट इंफेक्शन इट इस नॉट नो one meter or as you say three feet okay and these are the ways this transit wo jo hai infection aap ke andar transmit ho sakta hai these are all the mode of transmission 
मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद एक और चीज आ जाती है पोर्टल ऑफ एंट्री जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो एक्चुअली क्या है कि एक बंदा था उसकी छींक से वो ड्रॉपलेट्स निकले टेबल पे आए मोड ऑफ ट्रांसमिशन के जरिए आप तक पहुंच गए बट वॉट इज द पोर्टल ऑफ एंट्री आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर कैसे होते हैं थ्रू योर ओपनिंग ठीक है अब आपके फेस पे क्या क्या ओपनिंग्स हैं आंखें हैं नाक है मुंह है तो ये सारी वो ओपनिंग्स हैं जिसके जरिए वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा सही है तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी नाक को आंख को और मुंह को हाथ नहीं लगाओ बिकॉज दीज आर द वेज जिसके जरिए वो बाहर से आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा एंड आफ्टर दिस मोड ऑफ एंट्री दे कम सस्पेक्टेबल होस्ट एज यू हैव सीन कि ये वायरस हर किसी के अंदर डिजीज तो करवा रहा है लेकिन डेथ रेशो कम है सही है एंड डेथ उन लोगों की हो रही है जिनकी इम्यून सिस्टम जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है सही है इम्यूनिटी वीक है कोई और डिजीज भी है जिसके साथ वो गुजर रहे हैं हाइपर टेंसिव है डायबिटीज है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है एड्स है एंड देर मेनी अदर डिजीज मैल न्यूट्रिशन देर मेनी अदर डिजीज जिसकी वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है तो सस्पेक्टेबल होस्ट वो होस्ट होगा जिसके अंदर डिजीज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है नाउ व्हेन वी सीन द होल साइकिल ऑफ इंफेक्शन किस तरह से इंफेक्शियस एजेंट है और वो अपने रिजर्वर में है और वो वहां से निकल रहा है एंड वो पोर्टल ऑफ एग्जिट के जरिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन के जरिए एक इंसान तक पहुंच गया so now it's very important that we break this chain of infection so yeah and there are way, several ways is puri chain ko break karne ke bahut sare tareeke hain ki hum har tari ko us level pe tod sakte hain so yeah so there are many preventions that you have may have heard ki aapko ye karna chahiye ye nahi karna chahiye and why they are saying it because all these measures are linked with this chain of infection So the first thing that we discussed was the reservoir and portal of exit, जो एक infected host है जिसके अंदर वो virus already मौजूद है, सही है? तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पता होना चाहिए proper sneezing का तरीका, सही है? And not only the infected host, everyone should know proper sneeze करने का तरीका, ठीक है? You should uh, sneeze on a disposable tissue paper and discard it at the moment and uh, dusri baat if there is no tissue paper you can um sneeze on your sleeves and not on your hands and quarantine it that is self isolation so if infected individual hai ya koi symptoms aa rahe hain usko ya they have recently traveled they should self isolate themselves and even others should be isolating themselves so that they don't contact the disease so self isolation dusri baat hai mask so mask ke bare mein bhi again there were many myths should everyone be wearing mask or not but according to the who mask unko pehna hai jo infected hain mask unko pehna hai jo infected individuals ke sath kaam kar rahe hain unki uh, care kar rahe hain professional workers hain unko jo hai wo mask pehna zaruri hai तो ये सारे तरीकों से अगर आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है और अगर आपने मास्क पहना हुआ है ये सारा तरीके वो हैं जो रिजर्वर और पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी इवन इफ यू आर इन्फेक्टेड यू डोंट इन्फेक्ट अदर्स पोर्टल ऑफ एग्जिट को वो रोकेगा द नेक्स्ट थिंग दैट वी रेड वॉज मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि इवन इफ वो अपने पोर्टल ऑफ एग्जिट से निकल गया वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसके लिए क्या करना है इसके लिए यू नीड टू वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड यूज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स एंड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड सेल्फ आइसोलेट योर सेल्फ सो दीज आर ऑल द वेज जिसकी वजह से you can prevent the mode of transmission direct or transmission indirect transmission droplet infection jitne bhi ways hain usse prevent karne ke yahi tarike hain then you know the portal of entry aur humne baat ki thi ke portal of entry hai aankh naak aur muh so avoid touching these areas of your body and the last thing was suspectable host 
जिसके अंदर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है so you should boost your immunity and for boosting your immunity you should know that there are things that you should be avoiding you should have proper sleep you should have vitamins you should eat fruits and vegetables wash your hands exercise etc so these were all the chain of infections and the areas where these chain need to be broken okay so this was all about the chain of infection and the factors that may help you to stay away from coronavirus so stay home and stay safe allah